வெல்கம் டு தி ஆன்லைன் பைபிள் கிளாஸஸ் பைபிள் நவ் வணக்கம் தேசிய வேதாகம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக இந்த வான்வழி வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் காலை நான்கு முறை மாலையில் நான்கு முறை எட்டு முறை நம்முடைய தொலைக்காட்சிகள் சேட்டலைட் வழியாக வருகிறது இது போக ஃபேஸ்புக் யூடியூப் வழியாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதையும் கடந்து நம்முடைய சொந்த ஆப் பைபிள் அவர் டிவி என்று நீங்கள் அந்த ஆப்பை பெற்று இந்த நிகழ்ச்சிகளை கடந்த நிகழ்ச்சிகளை வரிசிகரமாக பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு யூதா எழுதிய பொதுவான நிருபம் பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே இருபத்தைந்து வசனம் நிறைந்த இந்த கடைசி புத்தகம் வெளிப்படுத்தலுக்கு முந்தைய புத்தகம் இருபத்தி ஆறாவது புத்தகம் ஒரே ஒரு அதிகாரம் உடையதாக இருந்தாலும் பக்கம் பக்கமாக எழுத வேண்டிய ஒரு பெரிய புத்தகமாகவே இது இருக்க வேண்டும் எத்தனை கருத்துகள் எத்தனை பெயர்கள் எத்தனை உதாரணங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது கிறிஸ்துக்குள்ளே ஞானஸ்தானம் பெற்று ஒரு விசை புதிய சிருஷ்டியாக பரிசுத்தமான்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்த அந்த சத்தியம் அந்த விசுவாசம் அதற்காக நீங்கள் தைரியமாக போராட வேண்டும் வாழ வேண்டும் உங்கள் எதிரியை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டும் என்ற கருத்திலே இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் த புக் ஆஃப் ஜூட் ஈஸ் டு டிஃபேன் the faith contending for the faith because it makes you a saint the faith makes you a child of god now you have to face your enemy sagodrile in the 12th verseathile or mukkiyamana thagavalodu avar thoonguvadai nam paarkkiram ivargal ungal anbin virundhugalil karaigalai irundhu இந்த இவர்கள் என்பது அந்த உபதேசத்தை விட்டு விலகி போன மக்கள் இவர்கள் என்பவர்கள் சத்தியத்தின்படி நடவாத ஜனங்கள் காயின் வழியில் நடக்கிறவர்கள் பிள்ளையாவனுடைய பணாசி உள்ளவர்கள் கோராவை போன்று எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய கத்தர்த்துவத்தை மறுதளிக்கிறவர்கள் இவர்கள் உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் கரையா இருந்து இந்த கரை என்ற ஒரு சொல்லை நீங்கள் பார்க்கணும் ஆங்கிலத்தில் ஸ்டெயின் கரை என்பது தேவனுடைய பார்வையில் அசுத்தம் பாவமாக இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையில் கரை இல்லை திரை இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மனவாட்டியாக தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் வித்தவுட் எ ஸ்டெயின் ஆர் எ ரிங்கிள் the church being called namudi paava karaigal anaithayum yesu nattathale devan namai kalavi pudhiya srishtiyaga namai maatri irukkar a christian is a new creation all old things were passed away everything become new rendu korindhir 5th adhigaram 17th vasanam oru kristukkul irundal ellam pudhidaayitru படைவுகளெல்லாம் ஒழிந்து போயிற்று தெர் இஸ் நோ மோர் ஸ்டெயின் ஆர் ரிங்கிள் யூ ஆர் எ நியூ கிரியேஷன் அடுத்தது இந்த வரியில் உங்கள் அன்பின் விருந்து இதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஆழமாக கவனிக்கணும் வாட் இஸ் தட் லவ் ஃபீஸ்ட் இந்த இடத்துல அன்பின் விருந்து என்று நாம் படிக்கிறோமே எது அது அதாவது வீட்டில் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அதை வந்து நம்ம விருந்து என்று சொல்லலாம் யூ கேன் கால் எனி திங் வாட் யூஆர் ஈட்டிங் அட் ஹோம் ஆர் அட் மேரேஜஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூ கேன் கால் இட் ஃபீஸ்ட் 
ஆனால் அன்பின் விருந்து என்று ஒரு அடையாளம் இங்கே காட்டப்படுகிறது திஸ் இஸ் கால்டு லவ் ஃபீஸ்ட் ஒய் த லவ் இஸ் கம்மிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஃபீஸ்ட் அந்த விருந்துக்கு முன்னால் ஏன் அன்பு வருகிறது இந்த அன்பு யாருடைய அன்பு எதை பற்றியதாக இருக்கிறது இந்த அன்பு தேவன் தம்முடைய ஒரே பலான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை பெரும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் பர் காட் ஸோ லவ் த வேர்ல்டு அண்ட் ஈ கேவ் இஸ் ஒன்லி பிகார்ட் அண்ட் சன் அண்ட் ஊ சோ எவர் பிலிவித் ஆன் இம் ஷுட் நாட் பெரிஷ் பட் ஹாவ் எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் திஸ் இஸ் த லவ் God given love, Christ given love. தேவன் தமது அன்பை எங்கே வெளிப்படுத்தினார் சிலுவையில் அவருடைய மரணத்தில் அவர் வெளிப்படுத்தினார் வேர் டிட் காட் ரிவீல் திஸ் லவ் அட் த கிராஸ் த சன் டைட் ஆன் த கிராஸ் தட் இஸ் த லவ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய அன்பு அங்கு தான் இருக்குது சகோதரர்களை புதிய ஏற்பாட்டை நாம் படிக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து ஒரு உடன்படிக்க செய்கிறார் மற்ற இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தை எடுத்து இதை வாங்கி பானம் பண்ணுங்கள் அநேகருடைய பாவ மன்னிப்பிற்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் புதிய உடன்படிக்கை என்பது இயேசு கிறிஸ்துனுடைய மரணம் அவருடைய சரீரமும் அவர் சிந்திய இரத்தமும் the new covenant which is the death of christ there we remember christ body and remember christ blood as a new covenant pudhiya udanpadikkaga idha than nam nenai koorugrom idai than anbin virundu love feast endru kirithavargal vaarathin mudal naalla koodi kondraadugrargal apostle nadapidigal இருபதாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் வாரத்தின் முதல் நாளில் சீஷர்கள் அப்பம் விற்கும்படி கூடி வந்தார்கள் ஆக்ட் சாப்டர் டுவெண்ட்டி வர்ஸ் செவன் அப்படியானால் அன்பின் விருந்து த லா த லவ் ஃபீஸ்ட் என்பது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயேசனுடைய மரணத்தை நினைவு கூறுகிற அந்த விருந்து தான் அந்த விருந்தில் இரண்டு பொருள் இருக்கிறது புளிப்பில்லாத அப்பம் புளிப்பில்லாத திராட்சரசம் இதற்காகவே சீஷர்கள் சபையாக ஒன்று கூடினார்கள் அந்த அன்பின் விருந்தை அனுசரிக்க அவர்கள் ஒன்று கூடினார்கள் அவர்கள் மத்தியில் அவிசுவாசிகளாக இவர்களும் உள்ளே இருக்கிறார்கள் கள்ள உபதேசிகள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் இயேசுவை மறுதளிக்கிறவர்கள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் பர்சுத்தாவியை தூஷிக்கிறவர்கள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் விசுவாச துரோகிகள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் இவர்கள் உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் கரைகளாய் இருக்கிறார்கள் அப்படியானால் இன்றைக்கு சபை நாம் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் சபை திரும்பி பார்த்தா அங்கே ஒரு ஆள் இருக்கா இங்கே ஒரு பெண் இருக்கா அது சொல்லலை எல்லாரும் மனிதர்கள் தான் ஆனால் அவர்களுடைய உபதேசங்கள் என்ன நம்பிக்கைகள் என்ன அவருடைய விசுவாசங்கள் என்ன அதை நாம் கவனிக்கணும் இன்றைக்கி கிறிஸ்துவின் சபை என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய போதனையை சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் அவர்கள் கரைகள் கிறிஸ்துவின் சபை என்று சொல்லிக்கொண்டு கிறிஸ்துவை மறுதளித்தா அவர்கள் கரைகள் பரிசுத்தாவி என்ற ஒரு கருத்தை போதித்து கொண்டு பரிசுத்தாவி மறுதளித்தால் அவர்கள் கரைகள் என் அன்பு சகோதரர்களே மதத்தில் இருக்கிறவன் பாழாய் போனான் மார்க்கத்தில் இருக்கிறோன்னு நாசமாக போகிறான் மார்க்க அறிவு தெளிவை நமக்கு உண்டாக்கணும் இவர்கள் உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் யாராக இருக்கிறாங்க கரைகளாக இருந்து அது மாத்திரம் இல்லை கொஞ்சம் கூட கூச்ச நாச்சமே இல்லாத ஆளுங்களாம் இன்றைக்கி நான் நிறைய போதகர்களை பைபிளில் கக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஓங்கி கத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஆள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அசிங்கமான மக்கள் இவர்கள் 
பயமின்றி கூட விருந்துண்டு சபையில் இவர்கள் லாட்ஸ் அப்புறம் இவங்களும் எடுத்துக்குவாங்க கத்தோடைய பந்தியே இவர்களும் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆகவே சபை கரைப்பட்டு போனது சகோதரர்களே நம்முடைய சரீரத்தில் உடம்பு மேலே எங்கே மச்சம் இருக்குதுன்றது பிரச்சனை இல்லை உங்கள் வாழ்க்கை நூறு மடங்கு யோகியமானதா அது ரெண்டாவது பிரச்சனை தேவன் அதையெல்லாம் அடையாளப்படுத்தலை ஏன்னா நீங்கள் வாழுகிற காலம் முழுதும் மூக்கு இருக்கும் மூக்கில் சளி இருக்கும் நீங்கள் வாழுகிற காலம் முழுவதும் கண்களின் நிச்சய மாம்சத்தின் நிச்சய ஜீவனத்தின் பெருமையோடு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு பர்சன்ட்டாவது நீ தொடர்புடையவனாக தான் இருப்பேன் நமக்குள் பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறோம் சத்தியம் நமக்குள் இல்லை தேவனை நாம் மறுதளிக்கிறவளாக இருக்கிறோம் வசனம் சொல்லுது அதே வேளையில் கர்த்தருடைய பந்தி விஷயத்தில் நீ ஜாகிரதையாக இருக்கணும் எத்தனை சபைகள் கர்த்தருடைய பந்தியை புறக்கணித்திருக்கிறது நீங்கள் இந்த டெனாமினேஷன் சபைகளை பாருங்கள் வாரந்தோறும் அவர்கள் அப்பம் பிடுவது கிடையாது அன்பின் விருந்து அவர்கள் மத்தியில் கிடையாது கேட்டால் எங்களுக்கு சௌகரியம் இல்லை பெரிய பாஸ்ட் வரலை நாங்கள்லாம் ஆயத்தமாகலை என்ன அட்டுணி அது சபையாக கூடுவதனுடைய நோக்கமே கர்த்தனுடைய பந்தியை பெறுவதற்காகத்தான் த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் த கிறிஸ்டியன் கேதரிங் ஆன் சண்டே டு பிரேக் த லவ் ஃபீஸ் அன்பின் விருந்திலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் மத்தியிலே கரைகள் இருந்தால் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் வெளிப்படுத்தல் இரண்டாவது அதிகாரம் பக்கம் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து பெர்கமு என்ற சபைக்கு இதை எழுதியிருக்கார் பதினாலு பதினைந்து வசனங்கள் ஆகிலும் சில காரியங்களை குறித்து உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரங்களுக்கு படைத்தவைகளை புசிப்பதற்கும் வேசிதனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான கவனிங்கள் இடரலை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்த பீலையாமனுடைய போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்களும் உன்னிடத்தில் உண்டு வருஷ தாவியானவர் அந்த காலத்து பெர்கமு என்ற சபைக்கு இதை சொல்கிறார் இந்த இடத்துல பழைய ஏற்பாட்டு உதாரணம்னு சொல்கிறார் பீலையாம் என்ற ஒரு கள்ளை தீர்க்குதரிசி பாலாக் என்ற ஒரு அரசனோடு சேர்ந்து கொண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பாவம் செய்வதற்கு வேசுதனம் பண்ணுவதற்கு விக்கிரக வழிபாடு செய்வதற்கு நியாயம் கற்பிக்கும்படி அவன் தீர்க்கதரிசி என்ற பெயரில் போய் சொல்ல ஆரம்பித்தான் எல்லாம் சரிதான் இப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் சிலை வணக்கம் செய்யலாம் மனிதர்களை பணிந்து கொள்ளலாம் புளிப்புள்ள அப்பங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் எந்த நாளில் வேணாலும் கத்தருடைய பந்தியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் புதிதாக கல்யாணம் ஆன மக்களுக்கு அன்னைக்கே கத்தருடைய பந்தி கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் சபைகளை செய்கிறாங்க இப்போல்லாம் சூன் தி ஆர் மேரிட் த ஃபஸ்ட் திங் த பாஸ்டர் சம்படி தேர் இந்த சர்ச் தே ஆர் கிவிங் லாட்ஸ் அப் டு தம் இதையெல்லாம் நம்ம சபைகளை இன்றைக்கு பார்க்குறோம் அதே போல் செத்து போகிற ஆளுக்கு கத்தருடைய பந்தியை கொண்டு போய் கொடுக்குற ஆட்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் எல்லாம் ப்ராடு பசங்க இவையெல்லாம் வசனத்துக்கு விரோதமான ஆட்கள் இவர்களுக்கு இன்னொரு பெயர் பீலையாம் பீலையாமை பற்றி நம்ம நேற்றைய பாடத்தில் படித்தோம் மேன் ஆஃப் கிரீட் பணாசை உள்ள ஆள் கள்ள தெருக்கு தரிசனம் சொல்லுவோம் அது போல் பணத்துக்காக உபதேசம் பண்ணுகிறவர்கள் தங்களுடைய சொந்த லாபத்துக்காக உபதேசம் பண்ணுகிறவர்கள் கர்த்தருடைய பந்தியை என்ன வேணாலும் செய்ய தயாராக இருக்கான் புளிப்பில்லாத அப்பம்னா கடையில் வாங்கின ரொட்டியை கொடுக்குறா புளிப்பில்லாத திராட்சை ரசம்னு சொன்னால் கடையில் வாங்கின கிசானை கொண்டாந்து கொடுக்குறா என்ன அநியாயம் நான் சில சபைகளில் உப்புமாவும் காப்பியும் வச்சு இப்படியே கூட நாம் அனுசரிக்கலாம் பொங்கலும் வடையை வைத்து இப்படியும் நாம் அனுசரிக்கலாம் நாம் இந்துக்கள் அதிலிருந்து வெளியே வந்தவர்கள் ஆகவே நாங்கள் பொங்கலை படைக்கிறோம் என்று சொல்கிற தத்துவ முட்டாள்கள் இருக்கிறார்கள் என் நண்பு சகோதரர்களே திருச்சபையில் நாம் பொங்கலை தின்னவோ உப்புமாவை தின்னவோ புளித்த ரொட்டியை தின்னவோ கோலா போன்றவைகளை குடிக்கவோ வரவில்லை புளிப்பு அற்ற திராட்சை ரசம் அன்லீவன்ட் வாயின் புளிப்பு அற்ற அப்பம் அன்லீவன்ட் பிரெட் ஒரு கண்டிஷன் அது அது ஒரு பலி இப்படிப்பட்டவைகளை செய்வதற்கு மறைந்திருக்கிற மக்கள் சபையிலே இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது வெளிப்படுத்தல் 
ரெண்டு பதினைந்து அப்படியே நிக்கலாய் மதஸ்தருடைய போதகத்தை கை கொள்கிறவர்களும் உன்னிடத்தில் உண்டு அதை நான் வெறுக்கிறேன் நிக்கலாய்ஸ் என்ற ஒரு குரூப் முதல் நூற்றாண்டு காலத்திலேயே இவர்கள் கிரேக்கர்கள் தீனால் வணக்கம் டயனா வர்ஷிப்பர்ஸ் அங்கிருந்து வர கூட்டம் இது அதே போல் இன்றைக்கும் சபையில் பார்த்தீங்கன்னா குத்து விளக்கு ஏற்றுதல் தேர் இழுத்தல் தேர் பவனி அகல் விளக்கு பதிலாக மெழுகுவத்தி அம்பிகைக்கு பதிலாக மரியாள் அந்த தேவிக்கு பதிலாக இங்கே மரியாள் அதாவது எல்லா வடிவங்களையும் எல்லா விக்கிரக வழிபாடுகளையும் அப்படியே மாற்றி 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 உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி தான் நிக்கலாய் மதஸ்தர் சகலவற்றையும் உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க இவைகளை நான் வெறுக்கிற நீ மனம் திரும்பாவிட்டால் நீ பட்டயத்தால் வெட்டப்படுவா என்று அடவு சொல்கிறார் பாருங்கள் நீ மனம் திரும்பு பதினாறாம் வசனம் இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாக உன்னிடத்தில் வந்து என் வாயின் பட்டயத்தால் அவர்களோடு யுத்தம் பண்ணுவேன் ஆகவே சபையில் உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் கரைகளாயிருந்து பயமின்றி விருந்துண்டு அடுத்தது கவனிங்க தங்களை தாங்களே மேய்த்து கொள்கிறார்கள் இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் எழுந்து நின்று இதெல்லாம் தவறுன்னு சொன்னால் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் எங்கள் பைபிள் என் கையில் தான் இருக்குது கடவுள் எங்களுக்கு கொடுத்த வெளிப்பாடுன்படி நாங்கள் நடக்கிறோம் இது நியாயம் அல்ல அதாவது தங்களை தாங்களே அவர்கள் மேய்த்து கொள்கிறாங்களாம் நமக்கு ஒரு மெய்ப்பன் தேவை ஏசு கிறிஸ்தனுடைய மெய்ப்பன் அந்த மெய்க்கிற வேலையை அப்போஸ்டர்களுக்கு அவர் தந்தார் அப்போஸ்டர்கள் சபையில் ஐந்து விதமான ஊழிகள் வழியாக திருச்சபை இன்னைக்கு மெய்க்கிறார் அப்போ சில தீர்க்கதரிசிகள் போதகர்கள் சுவிசேஷகர்கள் ஆகவே என் அன்பு சகோதரர்களை சபையை மேய்ப்பதற்கு தேவன் கண்காணிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் நல்ல மேய்ப்பனுக்கு உரிய சபையாக நாம் இருக்க வேண்டும் காணாமற் போன ஆடுகளைப் போல் இருந்த நமக்கு நல்ல மேய்ப்பனாகி திருச்சபை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் கிரைஸ்ட் ஈஸ் அவர் ட்ரூ ஷப்பர்டு நம் த எல்டர்ஸ் அண்ட் த ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் த ஷப்பர்ட்ஸ் வீ ஹவ் எல்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் அண்ட் இவாஞ்சலிஸ் டு ஹெல்ப் அஸ் டு லீட் அஸ் எ ஃப்ளாக் தேவனுடைய மந்தையாக வழி நடத்தப்பட தேவன் ஐந்து வித்தியாசப்பட்ட மெய்ப்பர்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஆக இந்த மெய்ப்பர்களின் கீழே நாம் நன்றாக மேய்க்கப்பட வேண்டும் ஆனால் இவங்க எங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லைங்க நாங்கள் எங்கள் வீட்லேயே கத்தருடி பந்தி எடுத்துக்குவோம் எங்கள் இஷ்டத்துக்கு நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் நாங்கள் டிவி பார்த்துக்கிட்டே கத்தருடி பந்தி எடுத்துக்குவோம் ஒரு கையில் பரீட்சைக்கு புக் வச்சுன்னு படிச்சுக்கிட்டே கத்தருடி பந்தி எடுத்துக்குவோம் என்ன ஆட்டம் என்ன மோசம் இது பரிசுத்த பந்தியை தவறாக கையாளுகிற மனிதன் மரணத்துக்குரியவனாக இருக்கிறார் ஒன்று குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் பக்கம் இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு இருபது இருபத்தோரு வசனங்கள் நீங்கள் ஓரிடத்தில் கூடி வரும்போது அப்போது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எல்லா ஜனமும் அன்பின் விருந்தை அனுசரிப்பதற்காக ஓரிடத்தில் கூடுகிறோம் நீங்கள் ஓரிடத்தில் கூடி வரும்போது அவனவன் தன் தன் சொந்த போஜனத்தை முந்தி சாப்பிடுகிறான் ஒருவன் பசியாக இருக்கிறான் ஒருவன் வெறியாக இருக்கிறான் இப்படி செய்கிறது கர்த்தருடைய இராபோஜனம் அல்லவே சில பேர் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து சபை கூட வந்திருக்காங்க வரும்போது அவங்க கட்டுச்சோறையும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய சாப்பாட்டை அவங்க சாப்பிட்டாங்க சில பேர் எடுத்துகிட்டு வரல அவங்க பசியாக இருந்தாங்க இதெல்லாம் அவங்களோட வச்சுக்கங்க நாம் வந்து இராபோஜனம் செய்வதற்காக வந்தோம் கத்தருடைய பந்தி பெறுவதற்காக வந்தோம் கத்தருடைய பந்தியை நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று வசனம் சொல்கிறது பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் இந்த இந்த என்ற சொல் சொந்த போஜனத்தை குறிக்கலை சொந்த சாப்பாட்டை குறிக்கலை 
நாம் சபையாக அன்பின் விருந்துக்காக கூடணுமே அந்த போஜனத்தை குறிக்குது இட்ஸ் நாட் டாக்கிங் அபவுட் அவர் ஃபேமிலி ஃபுட் இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் அவர் கம்யூனியன் த லார்ட் ஸ்டேபிள் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் வீட்டில் நம்ம சாப்பிட்றோம் ஏப்பம் விடுறோம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அது இயேசனுடைய மரணத்தை தெரிவிப்பதற்காக அல்ல நம்முடைய வயிற்றின் பசியை ஆற்றுவதற்காக ஆனால் சபையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்கிற கத்தருடைய பந்தி இயேசனுடைய மரணத்தை தெரிவிப்பதற்காக இருபத்தி ஏழாம் வருஷம் பாருங்கள் இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கத்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கத்தருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் குறித்து கவனிங்கள் குற்றம் உள்ளவனாய் இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா When you are gathered together to celebrate the love feast, if you misunderstand, misappropriately taken, you are guilty of condemnation. எவன் ஒருவன் கத்தருடைய பந்தியை தவறாக அவிசுவாசம் உள்ளவனாக அர்த்தம் தெரியாமல் புசிக்கிறானோ அவன் குற்றம் உள்ளவனாக இருக்கிறான் ஆகவே இருபத்தெட்டாம் வசனம் பாருங்கள் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதி தெரிந்து இந்த அப்பத்திலே புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் கவனிங்கள் இருபத்தொன்பாம் வசனம் எண்ணத்து நாளில் அபாத்திரமாய் போஜனம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரியம் என்னதென்று நிதானித்து அறியாததனால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனம் பண்ணுகிறார் அதாவது சபையில் தங்களை தாங்களே மெய்த்து கொண்டு அன்பின் விருந்திலே கரைகளாக இருக்கிற மக்கள் நியாய் தீர்ப்பின் கீழ் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மீது தேவனுடைய கோபம் ஆக்கினை தீர்ப்பு வருகிறது ஆகவே உங்கள் அன்பின் விருந்துகளிலே அவர்கள் உங்கள் கூடவே இருந்து கரைகளாக பந்தியலை சேருகிறார்கள் இவர்களைத்தான் பீலையாமின் போதகம் நிக்கலாய் மதஸ்தருடைய அனுபவம் என்னைக்கு சபையில் இந்த மாதிரி ஆட்கள் உண்டு மார்க்கத்தில் இருக்காங்க ரொம்ப பெரிய அறிவாளிகளாக பேசுவாங்க கிரேக்க மொழி எப்ரேய மொழி சந்துக்கு சந்து சொல்லுக்கு சொல்லு ரொம்ப திட்டமாக பேசுகிற மாதிரி தெரியும் ரொம்ப வைராக்கியமாக தெரியும் ஆனால் அழுகி போன பழங்கள் இவைகள் கெட்டு போன தண்ணீர்கள் இவர்கள் குப்பையில் வீச வேண்டியவர்கள் இவர்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு விலகு மனம் திரும்பு இல்லை என்றால் என்னுடைய வாயின் பட்டயத்தினாலே உன்னை நியாய் தீர்ப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஒன்று குறைந்தீர் பதினொன்று முப்பது இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதி உள்ளவர்களுமாக இருக்கிறார்கள் அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் மிஸ்யூசிங் லாஸ்ட் டேபிள் புட்டி இன்ட்ரி சிக்னஸ் ஃபைனலி யுவல் டாய் கத்தருடைய பந்தியை தவறாக எடுத்துக்கொள்கிற ஆள் முதல்ல வியாதிப்படுவார் ஆவிக்குரிய வியாதி அதுக்கப்புறம் மரணம் அடைஞ்சிருவார் அவர் ஆதாம் ஏவாள் ஏதேன் தோட்டத்தில் மரணம் அடைந்தது போல ஆவிக்குரிய மரணத்தை அடைவார்கள் இதை தான் யூதா பனிரெண்டாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் இவர்கள் உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் பயமின்றி கூட விருந்துண்டு தங்களை தாங்களே மெய்த்து கொள்ளுகிறார்கள் எவ்வளோ பயமாக இருக்குது இதை படிக்கும்போது இப்படிப்பட்ட ஆட்களோடு நம்ம இருக்கிறோமா இப்படிப்பட்ட ஜனங்களோடு நாம் இருக்கிறோமா சகோதரிகளே மதத்தை நம்ம வந்து பேசலை இது வரைக்கும் அவங்கள தூரமாக விட்டுட்டோம் மார்க்குமே இந்த நிலையில் இருக்குது கேட்டால் நான் கிறிஸ்டின் சபை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அந்தி கிறிஸ்தனுடைய போதனை இருக்குது கத்தருடைய பந்தி தவறாக பயன்படுத்தப்படுது ஆகவே கிறிஸ்துவினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட அந்த சபை கிறிஸ்தனுடைய உபதேசத்தின்படி நடக்க வேண்டும் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்போது பிதா குமாரன் பரிசு தாவி என்று சொல்லி தான் கொடுத்தோம் திருச்சபையை வாழ்த்தும்போது நமது கத்தராகி இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவின் அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய ஐக்கியமும் என்று சொல்லி தான் நாம் வாழ்த்தினோம் ஆக தேவத்துவத்தை குறித்த தவறான புரிதலும் எண்ணமும் கடவுளுடைய தன்மைக்குள்ளே நுழைந்து 
அதை பிரித்து நாசப்படுத்துகிற இந்த உபதேசக்காரர்கள் கத்தருடைய பந்தியையும் தவறாக வழி நடத்துகிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்திற்காக அந்த ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாக போராட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாகப்பட்டது என்று யூதா மூன்று அவசரத்திலே நாம் படிக்கிறோம் எனவே என் அன்பு சகோதரர்களே இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக படித்து பார்க்கணும் ஒரு வசனத்தினுடைய பாதி பகுதியை தான் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இவர்கள் கரைகள் என்பதை முதல்ல நம்ம விளங்கணும் கரைகளட்ட ஒரு சபையாக நாம் இருக்க வேண்டும் எபேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பக்கம் இரநூற்றி அறுபத்தெட்டு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வசனங்கள் தாமதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குறதுக்கும் பாவு உலகத்திற்கிற ஒரு மனிதன் ஞானஸ்தானத்தின் வழியாக தேவன் அவனை பரிசுத்தமாக்கி இப்பொழுது இருபத்தி ஏழாம் வசனம் பாருங்கள் கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன்னே நிறுத்தி கொள்வதற்கு தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார் நம்ம சட்டையில் இருக்கிற கரையை பற்றி பேசலை அது எப்போவுமே இருக்கும் நம்ம காலில் இருக்கிற தூசியை பற்றி பேசலை அது மண்ணோடு எப்போதும் இருக்கும் உன்னுடைய ஆத்மாவிலே கரை இந்த கரை உடைய மனிதர்கள் உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் இருந்து துணிகரமாக பாவம் செய்து பைபிளை கீழே வைத்துவிட்டு என்னுடைய போதனையை கேள் என்று சொல்வார்கள் எத்தனையோ பெரிய சபை தலைவர்கள் ஐயா இப்படி பைபிளை எழுதியிருக்கேன்னா பைபிளை மூடு கடவுள் எனக்கு சொன்னதை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சொல்கிற ஆள் எத்தனை பேரை நம்ம பார்க்குறோம் இதனால் தான் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் கீழே விழுந்து மதமாக மாறிவிட்டது இந்த மதத்தில் பைபிளையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு தங்களுடைய சொந்த போதனையும் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அவள்தான் அந்த பீலையாவின் போதனையாளர்கள் அவர்கள்தான் நிக்கலாய் மதத்தின் போதனையாளர்கள் இவர்கள் கரைகள் ஆகவே ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் மேக் யுவர் ஹோலி கம்யூனியன் ஃபெலோஷிப் சின்சியர் அண்ட் ஒபீடியன்ட் டு காட் உங்கள் பரிசுத்த கருணையாகிய அன்பின் பலியை ஜாக்கிரதையாக இப்படிப்பட்ட தீமை நின்று விலகி பரிசுத்தமாக அனுசரியுங்கள் எவ்வளோ லாஜிக்கான ஒரு பாயிண்ட் பாருங்க இவர்கள் உங்கள் அன்பின் விருந்துகளில் கரைகளாக இருந்து தங்களை தாங்களே மேய்த்து கொள்வார்கள் அவர்கள் உபதேசத்துக்கு அடிமைகளாக மாற மாட்டாங்க அவங்க அவங்களுக்கே அடிமையாகிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட மக்கள் நம்முடைய ஆத்மாவை கீழ்ப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இதனுடைய தொடரை நாளை நாம் கேட்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் கிருபையும் இரக்கமும் தயவு நிறைந்த தகப்பனே அற்புதமான இந்த நாளில் நாங்கள் கேட்ட நற்செய்திக்காக உம்மை துதிக்கிற தோத்திருக்கிறார் உமது வல்லமையான வார்த்தைகள் எங்களை வாழ்விக்கிறது கரைகளாக தங்களை தாங்களே மெய்த்து கொள்கிற மனிதர்களிலிருந்து நாங்கள் எங்களை வெளியேற்ற உதவி செய்தரலும் காப்பாற்றி கொள்ள உதவி செய்தரலும் ஆண்டவரும் கர்த்தரும் ரட்சிகருமாக இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபத்தை கேட்டவர்களும் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரநகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று